வெரி குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பயோ ரியாக்டர் அல்லது ஃபெர்மெண்டார் அது அப்படின்னா என்ன அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உயிரி வினைக்கலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயிரி வினைக்கலன் அது என்ன உயிரி வினைக்கலன் அது என்ன ஃபெர்மெண்டார் அது என்ன பயோ ரியாக்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பொதுவாக நமக்கு மைக்ரோப்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு செல்ல நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்வரான்மெண்ட்டில் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சப்போர்ட் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு டெம்பரேச்சர் தேவை அதுக்கான ஈரப்பதம் ஹியூமிடிட்டி தேவை அதுக்கான நியூட்ரியன்ட் தேவை இந்த விஷயத்தெல்லாம் அண்டர் த லெபாரட்ரி கண்டிஷனில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக கொடுக்கும்போது மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு செல் ப்ராடக்டோ செல்லோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வளருது அதுலேருந்து நம்ம டிசையர்ட் ப்ராடக்டை நம்ம வந்து உருவாக்க முடியும் அண்டர் த லெபாரட்ரி கண்டிஷனில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் அதுக்கு பயன்படுற அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் இந்த பயோ ரியாக்டர் ஸோ இந்த பயோ ரியாக்டர் ஆர் பெர்மெண்டார் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லைங்க அது ஒரு பாத்திரம் வெசல் அல்லது கோல்கலன் அதாவது கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இது எதுக்காக தயார் பண்ணப்பட்டிருக்கு டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான ஒரு சூழ்நிலையை அல்லது உகந்த சூழ்நிலையை நம்ம வளர்க்கக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிரிகளுக்கு வழங்குவதற்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரிங்களா சரி இதுக்குள்ளே நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வளர்க்கலாம் அல்லது அந்த மைக்ரோவேல் என்சைம்ஸை நாம் வந்து உள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அல்லது அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற என்சைம்ஸை சப்ஸ்ட்ரேட்டோடு ட்ரீட் பண்ணி நமக்கு தேவையான ப்ராடக்டை அதாவது ரெக்கொயர்ட் ப்ராடக்டை வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சரி இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே ஒரு நாலு விஷயம் ரொம்ப முக்கியங்க ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரேஷன் போதுமான காற்றோட்டம் அஜிட்டேஷன் அஜிட்டேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா என்ன சொல்கிறது கிளறு ஊட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெம்பரேச்சர்னா வெப்பநிலை உங்களுக்கு தெரியும் பிஹெச் என்பது தெரியும் அமிலக்கார சமநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அந்த உயிருக்கு தேவையான மாதிரி பிஹெச் அந்த உயிருக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம அதை வந்து உருவாக்குறோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி அங்கே செட்டப்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி வளர்க்குறது தான் வந்து அதுக்கு தான் இந்த பயோ ரியாக்டர் தேவைப்படுது இதில் வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது நேம்லி பார்த்திங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்குது டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்னு இருக்குது நம்ம அதை தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பயோ ரியாக்டர்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கலாமா ரைட் பயோ ரியாக்டர் ஆர் ஃபெர்மெண்டார் இஸ் அ வெசல் ஆர் அ கண்டைனா தட் இஸ் டிசைன்ட் இன் சச் அ வே தட் இட் கேன் ப்ரொவைட் அண்ட் ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட் இன் விச் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் தர் என்சைம்ஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் அ சூட்டபுள் சப்ஸ்ட்ரேட் டு ப்ரொடியூஸ் த ரெக்யர்ட் ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இட் கேன் ப்ரொவைட் ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட் இன் விச் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆர் த என்சைம் அதாவது உகந்த சூழ்நிலையை வழங்குறாங்க எதுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அல்லது அதனுடைய என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட்டோட என்ன பண்ணணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி டு ப்ரொடியூஸ் த ரெக்யர்டு ப்ராடக்ட் நமக்கு தேவையான ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுது ஸோ இந்த பயோ ரியாக்டர் ஏரேஷன் அஜிட்டேஷன் டெம்பரேச்சர் பிஹெச் அண்ட் ஆர் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலை வழங்கப்படுகிறது ஃபர்மெண்டேஷன் இன்வால்ஸ் டூ ப்ராசஸ் நேம்லி அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் ஃபெர்மெண்டேஷன் இன்வால்ஸ் டூ ப்ராசஸ் நேம்லி அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் ரைட் ஃபஸ்ட்டு அதில் அப் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்னால் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய எல்லா நிகழ்வையும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆல் தோஸ் ஆல் த ப்ராசஸ் 
before starting of uh, the permanent or uh, such as sterilization of permanent or preparation and sterilization of culture medium and growth of the suitable inoculum are called upstream process seringla permanent or start pandradhukku munadi nama panakudi ella process in the upstream process appdin solrom adu edula appdin kettingna permanent or sterilize pandradhu அதே மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் மீடியம் ஃபெர்மெண்டாரை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் எடுத்துக்கிற கல்ச்சர் மீடியம் சரிங்களா வளர் ஊடகம்னு சொல்லுவோம் அந்த மைக்ரோபோ வளர்க்குறதுக்காக எடுத்துக்கிற அதனோட நியூட்ரியன் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நம்ம கல்ச்சர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது அதே நேரத்தில் க்ரோத் ஆஃப் த சூட்டபுள் இனாக்குளம் உள்ளே நம்ம உட்புகுத்த போகிற அந்த சூட்டபுள் இனாக்குளம் இருக்கு இல்லையா அதை வளர் வளர்க்குறது வளர்க்குறதுனா மைக்ரோபை வளர்க்குறது ஸோ அதை வளர்க்குறதும் பார்த்திங்கன்னா பிஃபோராக நம்ம பெர்மெண்ட் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ஸ் அண்டர் த அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் மூணு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முதல்ல ஃபெர்மெண்ட் ஆறு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கல்ச்சர் மீடியமை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் க்ரோத் ஆஃப் த சூட்டபுள் இனாக்குளம் இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது என்னென்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் ரெண்டாவது ப்ராசஸ்ஸு ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் நடந்த பிறகு நாம் செய்ய வேண்டிய அத்தனை ப்ராசஸும் கம்ஸ் அண்டர் தீஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுவோம் சென்ட்ரிஃபியூஜிங் பண்ணுவோம் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சரிங்களா இந்த நாலு ப்ராசஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா so mostly this process involves the purification of desired product namakku theyana product purify pandradhukaga nam pandradhu dhaan so idhu dhaan vandu downstream process appdi nam solrom dear students nam paakkora next topic enna appadina procedure of fermentation adha dhaan nam next paakkorom so depending upon the type of product bio reactor is selected nariya bio reactor irukku நம்ம தயாரிக்க போகிற ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வயோ ரியாக்டரை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சூட்டபிள் சப்ஸ்ட்ரேட் இன் லிக்விட் மெடிசன் இஸ் ஆடட் அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர் பிஹெச் அண்டு தென் டைலூட்டட் எடுத்துக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட்டோட குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிஹெச் கண்டிஷனில் நம்ம அதை வந்து டைலூட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ரைட் அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் இந்த ஆர்கானிசம் அந்த ஆர்கானிசம் எதுவாலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா மைக்ரோபா இருக்கலாம் அனிமலாக இருக்கலாம் பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் சப்செல்லர் ஆர்கனல்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் என்சைமாக இருக்கலாம் இதை வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ ஆர்கானிசம்னு சொல்கிற அந்த வார்த்தையில் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் மைக்ரோப் இருக்குது நுண்ணுயிரி இருக்குது அனிமல் அண்ட் பிளான்ட் செல் இருக்குது சப் செல்லுலார் ஆர்கனல் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அல்லது என்சைம்ஸ் இருக்கலாம் இதை வந்து நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணுறோம் தென் இட் இஸ் இன்குபேட்டட் அட் எ ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர் இப்போ நமக்கு வந்து ஆர்கானிசம் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் நம்ம அதை வைக்கிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்குபேஷன் மே எய்த பி ஆரோபிக் ஆர் அனோரோபிக் இப்படி வைக்கப்படுற அந்த இன்குபேஷன் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கலாம்னா காற்றுள்ள சூழ்நிலையோ அல்லது காற்றற்ற சூழ்நிலையில் கூட இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து நமக்கு தேவையான ப்ராடக்டை நாம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது லாஸ்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மட்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சரிங்களா இந்த ஃபர்மெண்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் தொழிற்சாலைகளில் நுதித்தலினுடைய பயன்பாடுகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்மெண்டேஷன் ஆஸ் எ இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் நிறைய தொழிற்சாலை பயனுள்ள ஒரு துறையாக இருக்குது நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஷ் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்றத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அது தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் அப்படின்னா என்ன மைக்ரோபியல் செல்ஸ் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா பயோமாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் மேபி ஆல்கவாக இருக்கலாம் அல்லது பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் அல்லது ஈஸ்டாக இருக்கலாம் ஃபங்கையாக இருக்கலாம் சரிங்களா அல்லது ஸோ ஃபங்கை ஆர் க்ரோன் ட்ரைடு அண்ட் யூஸ்டு ஆஸ் எ சோர்ஸ் அப்ப கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் சரிங்களா அதை வளர்த்து அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி அதை வந்து புரத தேவைக்காக நம்ம அதை பயன்படுத்துறது அதை தான் நம்ம பயோமாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அது உணவாக பயன்படுது அனிமல்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அது ஃபீடாக பயன்படுது சரிங்களா இப்போ இது வந்து இதெல்லாம் மைக்ரோபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் 
ஸோ மைக்ரோபை வளர்த்து அதை ட்ரை பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் கூட சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோபியல் மெட்டபலைட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோபியல் மெட்டபலைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன மைக்ரோப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் நுண்ணுயிர்களால் உருவாக்கப்படக்கூடிய அந்த காம்பவுண்ட்ஸு அது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மனிதனுக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு மெட்டபலைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ கேன் பி குரூப்டு இன்ட்டு டூ கேட்டகரிஸ் இதை நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் மெட்டபலைட்ஸ் வந்து ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெட்டபலைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஃபார் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் நோன் எஸ் ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸ் சரிங்களா அதாவது லைஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த பொருள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எத்தனால் சிட்ரிக் ஆசிடு லாக்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்ட் த ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸ் ஓகே சரி செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் ஆர் தோஸ் விச் ஆர் நாட் ரெக்கொயர்ட் ஃபார் த விட்டல் ப்ராசஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இது வந்து மைக்ரோபோட விட்டல் ப்ராசஸ்க்கு தேவைப்படாது பட் ஆனால் இது வந்து வேல்யூ ஆடட் இன் நேச்சரில் இருக்கும் மைக்ரோப்ஸ்க்கு சரிங்களா பட் ஹேவ் அ வேல்யூ ஆடட் இன் நேச்சர் திஸ் இன்க்ளூட் இதில் எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆம்போட்டரிசின் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஸ்டெப்டோ மை மைசிஸ் நோடிசிஸ் அப்படின்ற நுண்ணுயிர்லேருந்து எடுக்கக்கூடியது சரிங்களா அது ஒரு பூஞ்சை இல்லையா அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பென்சிலியம் பென்சிலியம் பார்த்திங்கன்னா அது எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பெனிசிலியம் க்ரைசோஜினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோப்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்டோ மைசின் ஸ்டெப்டோ மைசின் எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெப்டோ மைசிஸ் க்ரீசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மைக்ரோப்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து டெட்ராசைக்ளின் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிப்டோமைசிஸ் ஆரிஃபேஷியன்ஸ் அதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அண்ட் ஆல்கலாய்ட்ஸு டாக்ஸிக் பிக்மெண்ட்ஸு விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் கம்ஸ் பண்ணுறது செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ் அப்படின்னா என்ன மைக்ரோபை நம்ம வளர்க்கும்போது அந்த மைக்ரோப் செக்ரீட் பண்ணுற என்சைம்ஸ் அதாவது க்ரோத் மீடியா போட்டு நம்ம மைக்ரோவை வளர்க்கும்போது அந்த கல்ச்சர்லேயே அந்த க்ரோத் மீடியாலேயே மைக்ரோப் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த என்சைம்ஸ் தான் நம்ம மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ்ஃபுல்லானது எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கெலாம் இது தேவைப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டிடர்ஜென்ஸு ஃபுட் ப்ராசஸிங்கு பீவரிங்கு பீவரேஜு அண்டு ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இங்கெல்லாம் அது ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது சரிங்களா சரி எப்படி டிடர்ஜென்ட்டில் தேவைப்படுது அழுக்குன்றது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் அதை கிளீவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ப்ரோட்டியேஸ்ன்ற ஒரு என்சைம் தேவைப்படுது நமக்கு சலைவரி அமைலேஸ்ன்னு ஒரு என்சைம் நமக்கு சலைவால் செக்ரீட் ஆகிருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸை கில் பண்ணுறதுக்காக தான் செக்ரீட் ஆகிருக்கு அமைலேஸ்ன்றது ஒரு என்சைம் ஃபாரினில் பார்த்திங்கன்னா அமைலேஸ் வந்து பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் கூட இது யூஸ் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் ஐசோமரேஸ்ன்ற சில ஐசோமரேஸ்ன்னு ஒரு என்சைம் இருக்குது அண்ட் லிப்பேஸ்ன்றதெல்லாம் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயோ கன்வர்ஷன் பயோ கன்வர்ஷன் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பயோ கன்வர்ஷன் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் மாடிஃபிகேஷன் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டேட் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ த ஃபர்மெண்டிங் மைக்ரோப்ஸ் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது ஃபர்மெண்டிங் மைக்ரோப்ஸ் ஃபர்மெண்டேஷனில் பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது நொதிக்க வைக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதிப்பு மிக்க தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறனை கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கன்வர்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் டு அசிட்டிக் ஆசிட் இப்போ எத்தனால் அது என்னவாக மாற்ற
ஸ்டீராய்ட்ஸ் டு ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸை வச்சு ஸ்டீராய்ட்ஸை உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஸ்டீராய்ட்ஸ்ன்றது மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அது எதிலேருந்து பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டீராய்ட்ஸை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எதை வச்சு பண்ணுறாங்கன்னா ஃபெர்மெண்டாரை வச்சு தான் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபெர்மெண்டாரில் யூஸ் ஆகிற அந்த மூணு விஷயம் என்னென்னா பயோ கன்வெர்ஷன் பயோ கன்வெர்ஷன் என்பது உயிர் சார் மாற்றம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா உயிர் சார் வேதிய மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டேட் அப்படின்றது என்னென்னா தலப்பொருள் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் ஓகே கம் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்பைரலினான்ற மைக்ரோபால உருவாக்கப்பட்ட அதனோட கேப்சியூலியம் அதனோட பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிற சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனோட டயக்ராம் ஐ மீன் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எப்படி கிடைக்குது எப்படி டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில மைக்ரோப்ஸை வளர்த்து அதை ட்ரை பண்ணி அதனோட பயோமாசை பவுடர் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது இது வந்து தனி செல் புரதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மனிதனுடைய நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சிக்கோ அல்லது வந்து ஒரு ஃபீடுக்கு ஐ மீன் அனிமல்ஸ்க்கு ஏதாவது ஃபீடாகவோ அது பயன்படுத்தப்படுது ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்குறது வந்து என்னென்னா எடுத்த அந்த ப்ராடக்டோடைய டேப்லெட் ஃபார்ம் அண்ட் பவுடர் ஃபார்ம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே வாங்க நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் பற்றி படிக்க போகிறோம் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா 